டெட் டேர்னர் ஒரு ஃபேமஸ் ஆண்டர்பனர் உதவி இப்படி சொன்னாராம் என்னுடைய பையன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆண்டர்பனர் ஒரு தொழில் முனைவோர் ஏன்னா இப்போ அவனுக்கு வந்து வேலை வெட்டி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாராம் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்கள வந்து ஆண்டர்பனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க ஃபேஸ்புக்லேயே ஆகட்டும் ட்விட்டர்லேயே ஆகட்டும் லிங்க்டின்லேயே ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க பட் ஆண்டர்பனர் அப்படின்னு வரும்போது அதில் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது நம்ம நம்ம நாம் நமக்கு நாமே நான் ஒரு ஆண்டர்பனர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது வந்து ஆண்டர்பனர்ஷிப் கிடையாது ஒரு தொழில் முனைவு என்பது கிடையாது உண்மையான தொழில் முனைவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இது வந்து தொழில் முனைவோருக்கான செய்தி அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி எல்லாத்துக்குமான ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆவரேஜான ஒரு நிலமையிலிருந்து ஒரு ப்ரோ லெவலுக்கு எல்லோரும் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அது வந்து எல்லாத்துக்குமான ஒரு மெசேஜ் ஸோ அஞ்சு லெவல் இருக்குது ஆண்டர்பனர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அந்த விஷயங்கள பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் கிட்டார் வாசிக்கிறதுல ஏதோ டிவியில் பார்த்துருப்போம் இல்லை ஏதோ ஒரு பாட்டில் பார்த்துருப்போம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்துருப்போம் எனக்கு வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துடும் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என் மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்கள் சொந்தக்காரங்களோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க உடனே எனக்கு நானும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்துடும் இல்லை ஒரு யூடியூப்லேயோ மேகசின்லேயோ புக்லேயோ நான் படித்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நானும் பிஸ்னஸ் தொடங்கணும் நானும் இந்த மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துடும் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்பர் டூ லெவல் டூ என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபி ஸோ அந்த ஹாபிங்கிறது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதன் மூலமாக எடுக்கிற சிறு சிறு முயற்சிகள் சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ் செயல்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை வாங்கணும் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃபராக மாறணும்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைக் ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை ஏதோ ஒரு கேமரா மூலமாக நான் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கிட்டார் வந்து அங்கங்கே இருக்கிற இடத்துக்கு போய் நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ் அல்லது கிட்டாரை நான் வாங்குகிறேன் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லது ஏதோ ஒரு சைடில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஹாபி மூணாவது லெவலில் இருக்குது அமைச்சூர் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த அமைச்சூர் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து டீப்பாக நிறையா விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அமைச்சூர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அமைச்சூர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டைமாக ஃபுல்லாகவே பார்ட் டைமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லை பார்ட் டைமாக சில விஷயங்களில் ஈடுபடுறது அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் இல்லாமல் கற்றுக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை முழுசாக அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இல்லாதவங்க ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஈடுபடுற முயற்சிகள் தான் வந்து அமைச்சூர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நாலாவது ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ அப்படிங்கிறது ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஒருத்தங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய முழு வருமானம் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸில் இருந்து மட்டும்தான் வரும் இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு கிட்டார் வாசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு கிட்டாரிஸ்டாக மாறிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய வருமானம் அல்லது அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அந்த கிட்டாரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அவங்க தேர்ந்தெடுத்த ஒரு ப்ரொஃபஷனாக பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் பார்ட் டைம் கிடையாது ஃபுல் டைமாகவே உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அஞ்சாவது ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆஃப் தேர் ஓன் இப்போது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அதில் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஃபேமஸான ஒரு நபர் இருப்பார் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் நிறையா ஆண்டர்பனர்ஸ் எடு பேர் சொல்லலாம் கிரிக்கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சச்சின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நிறைய பேர் பேர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஃபேமஸாக பிரபலங்களாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹை எஃபோர்ட் போட்டு அதிகமான முயற்சி செஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைகிறவங்க தான் வந்து லீக் ஆஃப் தேர் ஓன் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆண்டர்பனர்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தொழில் முனைவில் கடைசியான ஒரு ஸ்டேஜ் பேர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தை அடை
ஒரு ப்ராடக்டை எதா எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சால் மட்டும்தான் அது அந்த இடத்துல ரீச் ஆகும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கரண்ட் ட்ரெண்டை வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவைப்படும் ரிப்போர்ட் தேவைப்படும் இப்போ நான் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய டேஷ்போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்ஸ் வந்து காமிக்கும் ஸோ எந்த வீடியோ வந்து அதிகமாக வியூ பண்ணியிருக்கிறாங்க எத்தனை வியூஸ் வந்து போயிருக்கு எவ்வளோ நேரம் ஒரு வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்குறாங்க எத்தனை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கவனம் எந்த இடத்துல இழக்க ஆரம்பிக்குது எங்கே வந்து ரொம்ப ஆர்வம் காமிக்கிறாங்க எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறாங்க இப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு அனலிட்டிக்ஸில் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த அனலிட்டிக்ஸ்க்குள்ளே தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் எந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிடும் ஓகே மக்கள் வந்து இந்த மாதிரியான டாப்பிக்கில் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிய வரும் ட்ரெண்டு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இதை வந்து நான் ஸ்டடி பண்ணணுன்னா எனக்கு நம்பர்ஸ் வேணும் எண்ணிக்கைகள் வேணும் அதாவது எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி யூடியூப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி உங்களுடைய பிஸ்னஸில் உங்களுக்கும் இந்த மூணு விஷயங்கள் வேணும் எதுக்குனா உங்களுடைய வெற்றிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்பர் டூ மூணு விஷயங்கள் பிடிஆர் ப்ராக்டிஸ் ட்ரில் ரிஹர்ஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கிட்டார் வாசிக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து அமெச்சூர்ஸில் இருக்கிறவங்களோ ப்ரோ லெவலில் இருக்கிறவங்களோ கண்டிப்பாக இதை பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த லெவலில் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் போட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நான் சில விஷயங்களை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் கற்றுக்குவேன் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை வந்து நான் வந்து பயிற்சி பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்து அந்த பயிற்சியில் வந்து அடுத்தடுத்த முன்னேற்றங்களுக்கு கொண்டு போவேன் ஒரு ரிஹர்சல் பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ராக்டிஸ் ட்ரில் ரிஹர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ட்ரில் ரிஹர்ஸ் கிட்டார் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா கற்றுக்கணும் வாசிக்கணும் வாசிச்சுட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் அதை கற்றுக்கிறோம் அப்ளை பண்ணுறோம் திரும்ப ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணுறோம் கற்றுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷனாக வந்து போயிட்டே இருக்கிறதா வந்து ப்ராக்டிஸ் ட்ரில் ரிஹர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட்டை வந்து நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன மாதிரி அமெச்சூர் அண்ட் ப்ரோ லெவலில் இருக்கிறவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க அதுலேயே வந்து திருப்தியாக இருப்பாங்க இந்த அமெச்சூர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த பார்ட் டைமில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ப்ரோ அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைமாக பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தில் செட்டில் ஆகிட்டுனால அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னேறதுக்கு இந்த விஷயங்கள் தேவைப்படுது அதை வந்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ யார் ஒருத்தர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக விஷயங்களை நிறையா அது பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டையும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் கற்றுக்கணும் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதன் மூலம் கற்றுக்கணும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களாக உருவாக்கி கொண்டே இருக்கணும் மூணாவது விஷயம் பேஷன்ட்லி அக்ரெசிவ் ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான வார்த்தைகள் இந்த விஷயம் இதே கான்செப்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒரு முறை ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இந்த வா இந்த வாக்கியத்தை சொன்னார் குட் திங்ஸ் கம் டு தோஸ் ஹூ வெயிட் பட் ஒன்லி வாட்ஸ் லெஃப்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஹூ ஹசல் நல்ல விஷயங்கள் யார் பொறுமையாக காத்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் எது மிஞ்சுதோ அவங்க அதாவது எது மிஞ்சுதோ போராட் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் எல்லாரும் அடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் எது மிஞ்சுதோ அது மட்டும்தான் பொறுமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பொறுமையாக இருக்கிறதுனால சில விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஆனால் போராடி கொண்டு இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க மிச்சம் வெ விட்டுட்டு போன விஷயங்கள் மட்டும்தான் பொறுமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த மிச்சம் இருக்கிற விஷயங்களுக்காகவா நீங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த உலகத்தில் வந்து விட்டு போன விஷயத்துக்காக ஒரு ரொட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரொட்டி எடுக்கிறோம் அந்த ஒரு ரொட்டி பாக்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே வந்து கொஞ்சம் அந்த ரொட்டி துண்டுகள் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் அது ஸோ பொறுமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் தான் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து யார் ஒருத்தங்க அதுக்குள்ளே இறங்கி போராடுறாங்களோ அதற்குள்ளே இறங்கி மும்முரமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு வந்து விட்டு வச்சுருக்கிற மிச்ச மீதி மட்டும் போதுமா இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு விஷ
அவங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச அவங்களுடைய அனுபவத்தினால கிடைச்ச சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஆனால் விஷயங்கள் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் செயல்ப அதில் அதன் மூலமாக கிடைக்கிற மாற்றங்கள் மிக பெருசாக இருக்கும் இதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ எல்லா வெற்றியாளர்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் கிட்ட இருந்து ஒரு வெற்றியாளர் இடத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அவங்கள வந்து ஸ்டடி பண்ணி அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பாடமாக எடுத்து அதை படித்து அதிலிருந்து நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அவங்க அதை அப்ளை பண்ணி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக அனுபவத்தின் மூலமாக நிறையா விஷயங்களை வந்து மாற்றிருப்பாங்க அந்த சின்ன மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தை அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது லாஸ்ட் விஷயம் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசையர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுடைய விருப்பம்தான் நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக வந்து பேசிக் லெவல்லையே இருக்கணுமா இல்லை நீங்கள் வந்து ப்ரோ லெவலில் தாண்டி ஒரு லீகா ஒரு லெஜெண்டாக மாறணுமா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் தான் ஸோ அந்த தனிப்பட்ட விருப்பம் தான் வந்து இந்த மாதிரியான இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் கிட்ட இருந்து ஸ்டடி பண்ணி அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு கரெக்ட் பண்ணுறதாகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து பொறுமையாகவும் இருக்கணும் உடனே ஒரு விஷயம் கிடைச்சிடாது அதே சமயம் வேகமாகவும் ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமாகவும் ஒரு முரட்டுத்தனமாகவும் செயல்பட வேண்டியது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அதை தொடர்ந்து கற்றுக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ஸ்டடி ஸ்டடி பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்லி விருப்பம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸில் வந்து கோல்டு காலிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆஃபர் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ஸ்மேனாக இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து எத்தனை கால் ஒரு நாளைக்கு பண்ணுறோம் எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க எந்த டைமில் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க எந்த டைம் சரியான ஒரு நேரமாக இருக்குது அல்லது எந்த நாளில் எனக்கு இந்த விஷயங்கள் சரியாக நடக்குது எத்தனை எத்தனை பேர் நான் மீட் பண்ணுறேன் மீட் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் எத்தனை ரெஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுக்குறாங்க அதன் மூலம் எத்தனை பிஸ்னஸை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ரெக்கார்ட் எடுத்து வச்சு இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்களை வந்து நம்பர்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த விஷயங்களை வந்து படித்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் சிறப்பானதாக இருக்கும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் சிறப்பானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் சூப்பராக உங்களுடைய பிஸ்னஸில் கலக்கலாம் நீங்கள் அடுத்த நிலைக்கு போகலாம் லெஜெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் ப்ரோ லெவலில் தாண்டி உங்களால் வந்து செயல்பட முடியும் ஆனால் ப்ரோ லெவல்லையும் அமெச்சூர் லெவல்லையும் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை செய்ய மாட்டாங்க ஒரே விஷயத்தை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் இந்த விஷயங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க இன்னும் இது மாதிரியான நிறையா வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ரிலேட்டடாக வரப்போகுது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து எப்பிக் லைஃப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க சர்ச் பண்ணி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ ஓகே பட் இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தவறாமல் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் த